。怎么样了？阿兰惹殿下和苏莫叶已经各自回房了。甚好，那我交代你的可明白了？明白。那就分头行动吧。嗯，是。你今晚不用守夜了，睡个好觉。西泽大人。股白檀香的味儿。查查，查查，殿下，你醒来。嗯。殿下，喝杯茶润润口。殿下，西泽大人呢？西泽大人，他在他自己房中吗？不不不，昨夜西泽大人明明来了这儿，陪殿下睡的，还是查查亲自引进来的。什么？他昨晚住这儿了？千真万确。难道你们昨夜什么都没发生吗？发生什么？就，就我看西泽大人的样子。我还以为他想和殿下圆圆那个房。什么？难道你们真的什么都没发生吗？啊！哎，殿下怎么了？我怎么突然头很晕啊？没事吧？我就是不明白，西泽大人为何对阿兰惹另眼相看？他不就是一个蛇窝里长大的脏东西吗？若是他瞧见阿兰惹与他人缠绵之态，你说他还会对阿兰惹照顾有加吗？姐姐说的是，即使阿兰惹被夫私通知罪作定，大罪之下，我倒要看他如何翻身。要想将他打入谷底，永不能翻身。陷入必死之地，此举为最干净利落之法。殿下，查查，莫先生，殿下没事吧？不知道啊，殿下突然就晕倒了。差不多是时候了，你去吧。你们来干什么？来人，把这个小贱人给我拿下，封住嘴，不许他喊叫。是是，你们，殿
下。看来此刻便是姐姐说的正时宜。阿兰惹，阿兰惹，想不到你也有今天。阿兰惹，姐姐，这不是莫先生的衣裳吗？看着是有几分像。这帐中，难道是莫先生？阿兰惹，你出来！光天化日，好不支持，竟同自己的师傅行此苟且。蝼蚁尚且比你支持，你此番令王室颜面何存？姐姐，怎么办呀？来人，去请上君和西泽大人，就说出了大事，请他们前来。是。你们守在画舫四周，不得让任何人离开。是。哼，岂有此理！怎么回事？夫君，女儿实在万不得已才惊动您。阿兰惹与莫先生竟不顾师徒伦理，私相授受，暗通款曲。此刻，他们二人便在帐中。夫君，我同姐姐也是头一回遭遇此事，吓得慌了神，实在不知如何是好。一大早，你们为何都聚在我们夫妻房内啊？本君调查清楚以后，一定会给西泽大人一个交代。他不是西泽，他一定是苏莫叶。苏莫叶变化之术高超，连父君您也不一定识得出来呀！您一定要相信女儿啊！别说了。西泽大人，这阿兰惹殿下是怎么了？这里，大家恐怕有些误会。我先带阿兰惹殿下去我那儿休息。好，好，上君，在下着实未料到，上君你也在这里。哎，莫先生，你怎么来了？哦，是这样子的，昨夜苏某得了一封信，落的是阿兰惹之名，邀我陈使之画舫相见，但。阿兰惹的字，是苏某一手教的。是不是他亲笔手书？寻常人瞧不出来，但苏某却还能分辨一二。因此，想挑个清白的时辰前来询问阿兰惹，不曾想却遇上上君，一携着两位公主前来探视他，倒是苏某没挑对时辰。夫君，你别听他的，他全是乱说。哦。这等事，三公主不好，不好冤枉苏某乱说。苏某这里还存着您的另一封手书呢。